co tak naprawdę miał Bada ja 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 nawet ja przy problemach ja średniego banku, ja który miał w Polsce, to jest przykład można nie tak rozszył bardzo z tak naprawdę wielkich przecież banków, czy też skoków tego typu upadek takiej firmy spowodował niemałe zarejowanie na rynku finansowym. Banki musiały jeszcze dołożyć do funduszu, który wspomaga właśnie tego typu operacje. Dlatego mówimy to z pełną świadomością, że firma gotowiska w pełni zabezpieczające nasze działania z wybrania chociażby części spowodowało dosyć poważne zachowania w całym bankowym i tego bankowcy się obawiają najbardziej tak samo jak tego, że nie pójdzie i nie będziemy brali kredytów. To jest namawianie na kredyty, cała ta spirala, która dzisiaj znowu funkcjonuje, są niskie raty stopy kredytowe, ale za 10 lat znowu stopy procentowe pójdą w górę i znowu będziemy mieli kontrolę i w tym momencie to jest prawda, i nie tyle jak nie chcę dowolutować, ale kredyty zupełnie nowe, ale obudowane, także w tym momencie mam, dziękuję bardzo, może mogę to jednak wypłynie. Mam wiele słuchaczka, z przebawem produktu jest też może w połączeniu z innymi jest fajna, że jest ubezpieczeniami, którymi trwają, nie można udawać tego monitorowi, bo wiedzą, że czują się bez pani. Proszę bardzo, Radio Maryja, to tak, bardzo proszę, kogo witamy? Skąd telefon? Radia Maria, proszę pani, a pani nie wyłączyła radio odbiornika, dlatego jest pani trochę zdezorientowana. Świetnie, jesteśmy na antenie, kogo witamy i skąd telefon? Tak, słyszymy Panią. My byliśmy tylko z różańcami, z podobnicami Matki Bożej i nikomu nie, nie, nie zrobiliśmy oknami. Niestety działam to przez 6 lat, to się jeszcze bardziej powiększyło. I dlatego musimy być bardzo czujni. Dziękuję, dziękuję Pani Teresa, szczęść Boże. Jeszcze kilkanaście minut mamy, proszę Państwa, na nasze rozmowy na bazie artykułu księdza profesora Czesława Bartnika. Ten artykuł dostępny jest w sobotnim niedzielnym wydaniu naszego dziennika. Pewnie warto do niego sięgnąć, bo usłyszawszy to jest jedno, ale także na spokojnie przeczytawszy, to jest jeszcze drugie i później warto też o tych treściach rozmawiać, przemyśleć, rozmawiać. Dziękuję też za taką przynajmniej do tej pory spokojną, merytoryczną rozmowę i Państwa opinię. Proszę Radio Maria. Tak, jest Pani. Znaczy, skrót naszego stowarzyszenia, czyli listem bankowym w bezprawiu. 
też parlament walki w sądzie, który my poruszyliśmy. Tak jak widać, członkowie naszego stowarzyszenia walczą już po kilka lat w sądach. I po porażce dowiadują się, że ten sędzia jest jednak w pewnym pewnego typu związku, jako klient z tym pozwanym, który przez tą panią. No i my tak, takie patologie chcemy jednak również reformować. My nie oceniamy, jak obecna reforma wpłynie na sądownictwo. My tylko wiemy jedno, że obecny stan sądownictwa na pewno wymaga głębokich reform. Sama publikacja tych oświadczeń majątkowych już nam pozwoliła ujawnić wielu sędziów, którzy mają umowy z bankami, że orzekają bardzo dobrze dla tych banków. Takie rzeczy będziemy wyjaśniali. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne narzędzia, które nam pozwolą ten wymiar sprawiedliwości po prostu kontrolować. Tak, żeby obywatele mieli narzędzia do pełnej kontroli nad prawidłowym procesem, który przebiega w sądzie. Jako do wszystkich klientów myślę, że powinniśmy się zwrócić z tym apelem, że przede wszystkim w każdej sytuacji, w której występujecie w konflikcie czy z bankiem, czy z inną firmą, po pierwsze nie musicie się bać. Jest wiele instrumentów prawnych, które oczywiście ta druga strona przed Państwem będzie ukrywać. Będzie nasyłać firmę windykacyjną, która będzie może 15 sms-ów dziennie wysyłać, bądź 15 razy dzwonić dziennie. Taka firma nie może nachodzić Państwa w pracy, nie może nachodzić Państwa poprzez sąsiadów, bo to jest prostu złamanie prawa. Naprawdę proszę wierzyć, że wielu osobom pomogliśmy poprzez czasem napisanie jednego pisma, które wystarczyło do tego, żeby jej sprawę zakończyć, czy chociażby takiego nękania. I tu zachęcamy Państwa do tego, żebyście jednak swoimi sprawami się interesowali. Jeżeli macie jakiś problem, skompletujcie dokumenty, przeczytajcie wszystkie na spokojnie. Jeżeli sami nie rozumiecie, zgłosić się czy do stowarzyszenia, czy do rzecznika konsumentów, w każdym powiecie jest tak. Czy choćby wejdźcie na naszą stronę i spróbujcie się z nami skontaktować. Aczkolwiek my jako współpracownicy społecznie też nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie problemy, gdyż staramy się skupić na to, co zgłaszają nasi członkowie stowarzyszenia, gdyż i tak ta liczba jest pokaźna. Staram się też edukować w innych mediach, ale tu chcieliśmy bardzo podziękować dzisiejszy dzień, zarówno w telewizji słucham, jak i tą audycję, gdyż rzadko mamy możliwość w tak dużym przedziale czasowym wskazywać, jakie są nieprawidłowości w sektorze bankowym i jakie państwo macie prawo. Pan Mariusz Zając, przyłączam się do podziękowań przede wszystkim. Dziękujemy słuchaczom, że wysłuchali nas, że dzwonili i zadawali pytania. Widać, jak jest to palący problem. Dziękuję bardzo, Lopy Pani Elżbieto. To osiadło to na Polsce z Kaszub. Wyciska nas e, jakiś trójny do jeden telefon. Bardzo proszę, e, halo. My staramy się do tego nie dopuszczać. E, e, tak, jesteśmy tak, słucham. młodym stowarzyszeniem, ale myślę, że nasze sukcesy e, powoli pozna też i cała Polska. E, nie jest, dokonamy tego bez wsparcia e, społeczeństwa, bez zrozumienia e, przez społeczeństwo, że każdy z nas e, może być polowany. E, tak jak e, tytuł e, tego który, który nagraliśmy w tej wspólnie pokazujący jaki jest mechanizm tutaj nasi goście pokazywali jak perfidnie działają banki a my chcemy to przekazać politykom chcemy pokazać politykom, że mogą to wszystko załatwić czasami jedną ustawą, czasami jedną decyzją nie oddając pola oszustom bankowym nie oddając Polski tym ludziom, którzy chcą tylko na Polsce żerować są różne sposoby walki ale nie wolno przede wszystkim osiąść, nie wolno się poddawać nie walczymy dwa lata zdeterminowani się Trzy lata e, zdeterminowani, e, wiedząc, że to nie jest walka, która się skończy. Bo ci, którzy chcą e, na nas zarabiać, będą to chcieli robić na kolejne, tak, na kolejne sposoby. A więc poszło tam z są te i że bankowe, można było są polisolokaty, Ale wcześniej były opcje, jak, dzisiaj tak, są kolejne produkty bankowe, e, zaraz się dowiemy, jak bardzo znowu polskie społeczeństwo zostało oszukane. 
Jak nie ma możliwości, są nadal możliwości wprowadzenia zmian w ustawach tak, dających jaskrawo, nam, zwykłym obywatelom możliwości i oręż przeciwko właśnie takim dużym korporacjom. Więc nie jesteśmy bezbronni nie da sobie tak grać i na nosie, prosimy, jak się wydaje. przede wszystkim prosimy, e, ale też tylko i żądamy tylko trzeba od trzymać polityków, właśnie z Bogiem, by patrzyli to, na społeczeństwo, by patrzyli e, na to, jak nas się oszukuje, jak nas oszukują duże korporacje. Nie mówimy, czy już tutaj ja też myślę, było w tej audycji pokazane, to, to że to nie tylko banki, ale w podobny ryzyk, sposób działają również wymyślił właśnie, firmy, żeby była ta a operacja, Polak powinien non -stop, wygrywać z takim korporacjami, albo przynajmniej jak była ta równe prawa. Pani Agnieszka Ogłodzieńska. Ja chciałam zwrócić uwagę na rzecz, a mianowicie na ciągłość państwa polskiego. Kto, kto może z Pani znaczy, wygrać? Niezależnie od tego, czyja to była decyzja, kto wprowadziła te toksyczne tradycje tutaj w Polsce. Przecież boryka, bo ale, ale po prostu nie. jest komuś niewygodne. No i co? Ponieważ państwo polskie trwa, to obowiązek przywrócenia ładu prawnego i odbudowa tego utraconego zaufania do instytucji dziękuję, państwa. Dziękuję za telefon. W rękę dziękuję. To pani z zarówno Tarnowa, rząd, tak? Posłów. Tak, tak. Dziękuję. Pozdrawiam Myślę Tarnów. Sobie, w tam biuro przy świętej rodzinie szczególnie. Że biuro Radia Maryja. Mają e... możliwość Mają Natomiast też, też proszę Państwa, dziękując już za wszystkie te telefony, powiem tylko tyle, że będziemy oczywiście wracać, mam nadzieję, przed nami wspólnie trzy nocne spotkania, zatem do tego tematu będziemy w kolejnych naszych nocnych spotkaniach powracać. Natomiast to jest ta modlitwa, dziękując za spokojną dyskusję, unikałbym zawsze takich, zdanie no, takich kardynała denominacji, Klona, takich nazw że Polska nie zwycięży Beki, bronią, ale typu spacerowicze, typu miłością jakiegoś takiego... Zwycięstwo, gdy przyjdzie, no takich ład, które, jak Państwo Marii pamiętają, Dzień. również nam przypisywano. Bardzo dziękuję. Kończymy Dawid. rozmowy niedokończone, oprzywilejowana pozycja Ludzie, którzy banków w Polsce. W Radia Radia Maryja rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, z panem Arkadiuszem Prześniakiem, prezesem Stowarzyszenia Stop Bankowemu Westawiu. Dziękuję serdecznie z panem Mariuszem Zającem, członkiem zarządu. Dziękuję serdecznie z panem z panią Agnieszką Kołodziejską, koordynatorem inicjatywy naszej Jerko Mury Likwy i Niesprawiedliwości. Muszą Gdy też nie dziękuję pięknie. I oczywiście za Państwu nadobne. słuchaczom Radia Maryja dziękuję za współtworzenie poszanowanie dla każdego człowieka zawsze. To jest, to jest to, czym powinniśmy różnić się od tych, którzy dzisiaj przewodzą manifestacją. A już za chwilę nasza wspólna jako takie modlitwa do zakończenia dnia, czyli zachęta do kolejnego naszego spotkania na ten temat właśnie. Wypowiedź księdza, przepraszam, nie księdza, tylko pana profesora Kika, który mówił na temat też udziału młodych, których przecież trudno nazywać ubekami. Mianowicie on mówi tak, to niepokojące, ponieważ bierzemy pod uwagę charakter Polaków, którzy są zapalczywi i dosyć łatwi w porywaniu na parę. Zdaje się, że doskonale zdają sobie z tego sprawy różne organizacje, nazywając je pozarządowymi, które jak w przypadku Sorosza, tworzą swoje fundacje, w których prowadzi się badania nad psychologią tłumu, by przygotować różnego rodzaju scenariusze realizowane w zależności od okoliczności. I mówi dalej pan profesor, tu chodzi o zapalnik, że można przekonać jakąś część Polaków do tego, że demokracja jest zagrożona, a nie interes opozycji. Czyli, że demokracja jest zagrożona, a nie, że zagrożony jest interes opozycji. W ten sam sposób mogą uwierzyć, że zagrożona jest niepodległość i wtedy będą już o nią walczyć. Można postawić przed nimi fikcyjny cel czy sytuację, licząc się z takim, a nie innym charakterem psychologii tłumu polskiego. I można narzucić demonstrantom fałszywą rzeczywistość. Słuszne hasła w zupełnie niesłusznej sytuacji. To niech będzie takie zakończenie, ale równocześnie punkt wyjścia do naszych kolejnych spotkań. I jutro, mam nadzieję, 
Zasadami modlitwy zakończenie dnia, czyli kompleta w tym rozpoczynających się od słów przyjdź do nas Panie, bo ciemność zapada. Z tygodnia czwartego e, strona 1017 w tomie trzecim liturgii godzin. Natomiast wydanie skrócone, strona 1168. Natomiast ceremonia po drugich nieszporach niedziel i uroczystości, strona 1022 w wydaniu starotomowym, natomiast w wydaniu skróconym, strona 1175 i strony kolejne. I pozdrawiam też tych wszystkich, którzy jeszcze nie śpią w Polsce i innych zakątkach świata. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia, dziękując dobremu Bogu za kolejny dzień naszego życia, który był darem pochodzącym od Niego. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już nikt nie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. O usuwanie krzyży z miejsc publicznych i inne. Nadal żąda się, by wprowadzić liberalizm totalny, prawny, moralny, kulturowy i tak dalej. Ciągle powraca krytyka 500 plus i mieszkanie plus z powodu obciążenia budżetu, a ostatnio, że pomoce te naruszają godność i wolność ludzi, wszyscy są godni, nie upokarzajmy ich dawaniem pieniędzy. Woła się w imię Ewangelii. O sprowadzenie jak najwięcej ludzi z południa i wschodu. piórami. Postępuje naprzód, jak słusznie mówi ksiądz profesor Tadeusz Kuz. Humanizacja zwierząt, a jednocześnie animizacja człowieka. Jak w tym duchu mówi pięknie kobieta w telewizji. Samica miała pięcioro dzieci, trzy dziewczynki i dwóch chłopców. Może o psach. Może chciała się bawić grą samych słów. Najistotne pytanie, skąd się bierze tak niewrażalna wprost wściekłość na dobrą zmianę w Polsce? Dziś zdaje się odpowiadać choćby w jednym tylko aspekcie. Prorocki psalm 112. Dobrze się dzieci mężowi, który lituje się i pożycza. Postępuje w swych sprawach uczciwie. Na pewno się nie zachwieje. Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny. Mocne jego serce zaufał Panu. Serce jego ostateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników. Rozdaje, obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze. Potęga jego zmoże się ze sławą. Widzi to występny, gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Będzie nie występowała, jak go wysłucha, w nim będzie się nim w utrapieniu. Wyzwolę Wydaje mi się, że wszyscy politycy i ludzie władzy państwowej powinni rozumieć, że w Polsce, nawet w dobie sekularyzmu, nie może mieć miejsca pełna, twórcza i trwała współpraca na arenie państwowej między partią społeczno-polityczną, która wybiera i preferuje w normalnych warunkach naród, a partiami, które bazują na jakichś obcych ideologiach. Zwłaszcza Pana na publicznym ateizmie, za którym idzie także odrzucenie dekalogu i kościoła oraz polskiej tradycji i kultury. A nie potrzeba Choćby niektóre z tych partii, czy niektóre jednostki przyjmowały wiarę prywatnie, co pozbawia naród duszy. Na wieki wieku. Historia dowiodła, że ateizm, choćby nie osobisty, ale tylko publiczny, przybiera szybko charakter wojujący i prowadzi nieuchronnie do zniszczenia życia duchowego, 
moralnego, socjalnego i państwowego, a w dalszym efekcie i ekonomicznego, panie, bo wszystko to, że jak rak, strukturalne zakłamanie. Współpraca w takich przypadkach może mieć miejsce tylko na pewnych wąskich odcinkach życia publicznego lub w sytuacji jakiegoś przymusu. Ale wtedy na całym obszarze państwa rodzi nieustanne i zwykle bolesne konflikty wewnętrzne, a niekiedy i zewnętrzne. I pozbawia dane państwo i społeczeństwo tożsamości pełnego życia i duszy, co możemy zauważyć choćby nie tylko na przykład w Chinach, lecz także w krajach do niedawna katolickich jak Francja czy Hiszpania. W takich sytuacjach, jeśli ma być współpraca pozytywna i twórcza, owe partie nie mogą realizować w państwie instytucjonalnie i przemocą swoich założeń ateistycznych i bezetycznych, ale mogą realizować swoje programy społeczno-polityczne i kulturowe w państwie na wszystkich innych obszarach. Niszczenie religii i odrzucenie dekalogu przyjmowanego przez całą ludzkość prowadzi wcześniej czy później do degeneracji społeczeństwa. Był to artykuł zły, skrzyta zębami i z zazdrości śniewie księdza profesora Czesława Bartnika. Nasz dziennik, wydanie sobotnie niedzielne, 22-23 lipca 2017 roku. Czytał Piotr Brzesina i zapraszam Państwa oczywiście do tego, byśmy wyrazili także swoje opinie, swoje zdanie, swoje przemyślenia na bazie tych treści, które usłyszeliśmy. Numer telefonu 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 i telefonujący z zagranicy Mary mają do dyspozycji 00486 655 233 oraz 655 23 66. Są dwie minuty po pierwszej. Prawdę to, 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 to
przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy, ale muszę powiedzieć, że w tym kraju oświadczył, że Rosja poruszony zakończył na wschodzie Ukrainy. Dodał, że jest to gorąca wojna. Mam w rodzinie sędziego, rocznicie 79. Zadanie jest pierwsze rękę dla Ukrainy, która dotyczy zaangażowania Stanów Zjednoczonych w proces pokoju. Przywódcy demokratów i republikanów w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych 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 w Izbie
taki oparty na prawdzie, na tym, co rzeczywiście dzieje się u nas w kraju. My musimy być mądrzy i roztropni. My widzimy, że przecież to nie jest jakieś, że rząd i prezydent działają na rzecz naszego, naszej ojczyzny. Te kod nowoczesna, wcześniej KPN, przecież to są ugrupowania, które były powołane do życia przez służby specjalne. To są potężne grupy interesów. My musimy mieć tego świadomość, że, że ta awanturnictwo i te niewybredne słowa, wyzwiska na rzecz rządu, no przecież to jest naruszone tyle interesów. Same pieniądze z VAT-u, z podatków, które zasilają kasę państwa i służą rozwojowi naszego kraju. No przecież ktoś te pieniądze kradł i dzisiaj jest niezadowolony, no bo, no bo traci ogromne pieniądze. Nie dajmy się zwariować. To, to co, co... Nie dajmy się przestraszyć. My musimy być odważni w prawdzie. Musimy tutaj zaufać temu rządowi, który, którego obserwujemy przez tyle lat, że działa na rzecz naszego kraju, na rzecz każdego obywatela. No przecież dzisiaj, nie wiem czy Państwo zauważyliście, że banki zrezygnowały z pożyczek 500 zł, 1000 zł, a kto z nich korzystał? No korzystali najubości rodziny wielodzietne, które posiłkowały się tymi pożyczkami przy, na święta, na wyprawki dzieci do szkoły. Dzisiaj zniknęły i to oprocentowane, te pożyczki były wysoko. Dzisiaj to zniknęło. Ja widzę, mieszkam na wsi, gdzie tyle było ubóstwa wśród tych, wśród tych biednych, wśród tych rodzin wielodzietnych. Dzisiaj te dzieci mogą śmiało podnieść głowę, mogą korzystać z dodatkowych zajęć, lekcji, wyjechać na kolonie. Może naprawdę to jest coś wspaniałego dla naszych dzieci, dla młodego pokolenia. Jeszcze kończąc już, bo żeby się inni mieli okazję wypowiedzieć, bardzo proszę, nie bójmy się, popatrzmy na to wszystko roztropnie, popatrzmy na tę rzeczywistość, która jest kreowana przez osoby zainteresowane, osoby, które tracą swoje nieuczciwe, nieuczciwe zarobki, z których korzystali z, z, tutaj ze społeczeństwa polskiego. Nie bójmy się kodów, nie bójmy się nowoczesnych, nie bójmy się tych innych ugrupowań, które no, będą wyrastały, będą tworzone przez, przez te służby i przez osoby, które, które tutaj żerowały na, na Polsce i które absolutnie nie działały na rzecz naszego kraju. Widzimy donosy do Unii Europejskiej, widzimy donosy do innych, do innych nacji, widzimy jak Platforma woła, że będzie Europę wzywać tutaj o pomoc, żeby zachować te, te stare struktury. Także nie bójmy się, zaufajmy, zaufajmy tym ludziom, którzy, którzy tutaj pracują na rzecz naszego kraju. Ciężko pracują, nie mają łatwo. Ja im szczerze współczuję, bo, bo widziałam tą komisję, gdzie światła były wyłączane, gdzie były wyzwiska, gdzie były przeszkadzanie. No naprawdę, no coś potwornego, ale z drugiej strony no nie, nie dziwmy się, bo, bo grupy interesów potężne są naruszane i, no i ci ludzie się miotają, miotać będą. Zaufajmy, nie bójmy się, módlmy się o, o naszą ojczyznę, o to, żebyśmy z tego wszystkiego wyszli, wyszli ogromną ręką. Dziękuję Pani Danuto, dziękuję za Cześć telefon. Cześć Boże, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam również serdecznie. Proszę Radio Maryja. Niech będzie pochwalić z Chrystu Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze, witam e, ojcze. Ojcze Tadeusz Rycyk, ja no, cieszę się, że jest dyskusja i dziękuję też ksiądz profesor.
profesorowi Bartnikowi e, zawsze no, no, bardzo, bardzo e, takie mądre, mądre nauki dla nas i za to dziękujemy. Ksiądz profesor jest e, nie tylko bardzo wie, dobrze, no, no, wysoko wykształcony, ale też jest, to jest osobowość, to jest człowiek e, bardzo skromny, e, mieszka w domu dla emerytów. Nawet nie ma miejsca na książki w swoim pokoju. Jest bardzo skromnie żyje, bardzo skromnie. I no, to jest wielki kapłan równocześnie, Polak i kapłan. Wybitny profesor, za to dziękujemy, że pisze i myślę, że ten artykuł znowu, że warto by ojcze jutro gdzieś go też w Radiu Maryja, może by się gdzieś zmieścił, co może ojciec zostawić tam taką informację. Może by gdzieś się zmieścił. Inni słuchacze są w nocy, inni są przed południem, inni po południu. Gdyby dotarł ten artykuł, ale też tak samo przekazujmy go. Jest w internecie też. Nasz dziennik jest w internecie. Można znaleźć www.wp. Nasz dziennik, coś takiego. Ale jak nasz dziennik wygooglujemy, to tam też będzie adres jak internetowy jak internetowy dziennik znaleźć, jeżeli go nie mamy w wydaniu papierowym. No ja bym też radził przeczytać, jest w naszym, na naszym portalu instrukcja jak sparaliżować Polskę i odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy. Kto to robi, jak to się robi, jak się robi też organizuje takie te marsze przeróżne, czy, czy tak to pokazują, jak no, oni, oni to robili, oni to robili i w różnych krajach, prawda? I, I warto to zobaczyć. O tym też jest na portalu w polityce, a nawet e, piszą, kto to robi, prawda? E, tak, był dzisiaj w aktualnościach dnia, to już nie dzisiaj, wczoraj, w aktualnościach dnia, prawda? Tak też, też było, mówił pan profesor, już nie pamiętam. Jacek Kurzawa. Tak, socjolog. Jak to się dzieje? To nie jest przypadek. To się rozdmuchuje. Tu chodzi, no tu, tu chodzi o obalenie tej władzy, tak. A ci w tych, w tych, w tych sądach dalej są jeszcze, jeżeli nie komunistyczne. Zobaczcie, w sądzie najwyższym. Ilu jeszcze jest sędziów, którzy zaczynali w PRL? To prawie 50%. E, tak. E, no. E, I słuchajmy dobrze, słuchajmy też pana ministra Ziobro, jak on mówi. Przypisują o wiele, zbyt wiele niż, niż jest. Że będzie, że będzie tak rządził tam Ziobro i tak dalej. To przeróżne rzeczy. Przede wszystkim słuchajmy, szukajmy prawdy u źródła, nie z tej propagandy. Szukajmy, szukajmy. W internecie można znaleźć taki portal, już o naszym nie mówię, to każdy zna, ale inne portale, na przykład w polityce. Bardzo dużo ciekawych jest tam rzeczy, można się dowiedzieć, prawda? Nasz dziennik pisze bardzo solidnie i przekazywać innym. My musimy być świadomi, świadomi, żeby nie dać się nie dać się sprowokować. Tu są manipulacje bardzo mocne na emocjach. No i kłamstwo, krzyk, to są specjaliści, jak oni prowadzą te manifestacje, jak są zorganizowane. No dzisiaj to, co było w aktualnościach, ten profesor, co mówi, to bardzo spokojnie przedstawiał, jak to się dokonuje. No i to jest w Polsce. No. To, jest, to jest wojna, to jest wojna i, i to jest z zewnątrz też im zależy nas, na zniszczeniu nas. E, nie ukrywajmy też, że to jest wojna, wojna e, cywilizacyjna. Oni zniszczyli, ta lewa strona zniszczyła w bardzo krótkim czasie, w bardzo krótkim czasie, chociażby Kościół, ten Kościół jest w mniejszości, jakiś taki bardzo słaby, na przykład w bardzo katolickiej Hiszpanii, Portugalii, wcześniej w Holandii, a teraz bardzo szybko, zostały jeszcze trzy, trzy 
mocne narody katolickie, to Irlandia, Malta i Polska. I co zrobili z Irlandią i z Maltą bardzo szybko? Jak to się dokonuje? To są potężne centra, dobrze zorganizowane, mające pieniądze na to, mające metody na to i tak dalej. To jest, to jest po prostu, nie dajmy się zmanipulować, szukajmy i uczmy się rozpoznawać manipulacji. Radzę przeczytać te artykuły, radzę przeczytać te artykuły i, i, i myśleć, myśleć, kto to dokonuje, kto dokonuje tych manipulacji, bo są konkretne, to nawet nazwiska są. Jak oni się, jak oni chcą to rozwiązać, prawda? No i przekazujmy to dalej, zwłaszcza młodzieży. Młodzież jest idealistyczna i jeżeli im się wkłada do głowy, że ktoś chce zniewolić, to będą, będą bronić tego, ale to jest, no, najgłośniej krzyczy złodziej, chwytać złodzieja. To tak bym powiedział teraz. To może tyle, ojcze, i nie każdy myśli, no ale przede wszystkim trzeba też modlitwy. My wszyscy jesteśmy Polakami, te ataki, te, 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 te zachowania pełne nienawiści, to są wprost satanistyczne, jakby jakieś opętanie było. Potrzeba na to modlitwy. No i, i potrzeba uświadamiania sobie, nie skakania do oczu, uświadamiania rozmowy. Łapać z rodziny, tak samo jak katolicy, zamiast zwracać uwagę na Biblię, to na inne no, książki, że to czytaj, a to czytaj, a tam to czytaj. Raz, no i parę razy już teraz się pokazało w 